这什么？游戏机。哪来的？同学借的。哪个同学？然然。凯凯，爸爸跟你说了多少次，玩游戏影响学习。游戏机我没收了，明天我帮你还给然然他家长。不，你不能还给他。为什么不能还给他？其实，游戏机是今天早晨江阿姨送给我的。江阿姨送给你的。凯凯，你现在开始跟爸爸说谎了。我怕你骂我。你以为你说谎我就不骂你了？我跟你说了多少次，不能随便收陌生人的礼物，你忘了？江阿姨不是陌生人。真不是陌生人。不行，这个游戏机你要还给江阿姨。走，爸亲自带你送回去。谁啊？哎，凯凯，海大哥，你们是怎么找到这儿的？江小姐，你好像忘了吧？那天你送我到医院的时候，自己填的地址就是这儿吧？哦，对，快进来。哎，不了，我这次来呢，主要是把这个还你。还给我？可是这礼物是送给凯凯的，又不是送给你的，你还我干嘛？给。江小姐，我本来不想打搅你的，但我觉得有些事一定要跟你说清楚。第一点。不要总是想着用钱来解决问题，你有钱是你的事，跟我海天无关。第二，请你不要教我的儿子撒谎骗我，这样会把他带坏的。第三，不要送一些什么 P 什么 S 这些无聊的东西，这样会影响他的学习。说完了吗？说完了。那我也跟你说清楚，一，我送凯凯这个礼物是因为我喜欢他，想让他开心，跟有钱没钱扯不上关系。二。我不让他告诉你，是因为我知道你是一个死脑筋，不可能收。三，小孩都喜欢游戏机，你不信你问凯凯呀。爸爸，我做完作业再玩，好不好？凯凯，爸爸跟你说什么了？这东西咱不能要。江阿姨，我不要了。凯凯没事儿，拿着啊。哎，凯凯不能要。哎呀，凯凯拿着。不能。哎啊乖，不要哭，阿姨再送个新的给你，好不好？你说怎么办吧？你把我游戏机砸坏了，大不了赔一个新的给你呗。你不是说用钱解决不了问题吗？现在不是在用钱解决问题？海大哥，你心平气和替我说行吗？我送这个礼物就是想让凯凯开心。你就只懂得用物质去满足他吗？用物质满足一下小孩有什么不行吗？你穿的衣服不是物质吗？你穿的裤子不是物质吗？你吃的白米饭不是物质吗？你那么讨厌物质，那你干脆不要吃饭，你不要穿衣服得了。你你这是强词夺理啊！海大哥，我问你，凯凯如果考了高分，你会不会奖励他一下？那算不算用物质来满足他呢？凯凯跟别的小孩都一样，他不是机器人，他有他自己的愿望和渴望，你奖励他一下怎么了？能不能别老用有色眼镜来看我？总之，这是我家的事，不需要你这个外人来管。对，我是外人，我肯定没有你了解凯凯，但我更知道，孩子的童年需要的是什么。今天我突然发现，我对凯凯的确是太苛刻了。他没有妈妈，我一手把他带大，他已经失去了很多小孩子童年时该有的幸福。我欠凯凯太多了。爸爸今天做的是不是太过分了轻点儿，别剪到手啊！哎呀，知道了，你还是专心剪你的字吧。
器官。清早起来，突然就坏了，我也不知道怎么修，就拿来了。那进屋再说。啊，那天，这灯，呃，那天呢，是我不太对。你也是一片好心，我不该对你那么冲。不不不，是我的错，我不该没有经过你同意，就算开个游戏机的。不不不，是我不对，我觉得是我不对。嗯，好了好了，反正我们两个都有错。啊，是，但总的来说呢，那天肯定是我不对了，所以今天我跟你道歉，说声对不起。不是你笑什么？没有，我觉得这话从你嘴里说出来，就像看到外星人一样，不可思议。<笑>有这么夸张吗？有啊，谁让你总对我绷着脸的？<笑>哎、啊，你看，修好了。<笑>各位，我给你们介绍两位李氏集团的新成员，李静峰先生和李金瑞小姐。他们呢，将分别担任李氏地产的经营管理部经理和市场销售部经理。希望以后你们能够通力合作，打造李氏地产的新天地。嗯、好了，你们大家可以回到自己的岗位工作了。嗯，好，徐平啊。你带两位经理到四周转一转。嗯，好的。妈妈，我们自己逛一逛就行了。什么话？这又不是商场。还有啊，这是在公司，不是在家里。以后不要妈爸的乱叫，跟个小孩子似的。两位，这边请吧。小芳，今天中午股东例行聚餐。你们作为部门经理，待会儿一块去吃饭吧。顺便呢，介绍你们给各位股东认识认识。嗯。对了，小瑞啊，嗯，你看，爸爸一手打拼出来的公司，还可以吧？嗯，不怎么样。为什么？因为公司里面没有父母子女，只有上级和下级。你是我们老板。<笑>小峰啊，还适应吗？还行，那就好。哥，哎，两位经理，跟我这边请。建国，你就放心吧，金峰会慢慢适应的。
。刘佳，哎，帮我叫个快递，把这个发掉。快递单刚用完，那我马上去拿。嗯、哎，那个，啊、哦，李经理，有什么事吗？我想吃那个松露巧克力，你去帮我买一包传统的松露巧克力，送到我办公室好吗？呃，李经理啊。我去拿快递单啊！哎，刘佳，你发完快递再帮李经理买一盒传统松露黑巧克力回来。肖、啊、总，嗯，这份是今天股东见面会的座位表，请您过目。宴会厅都布置好了。嗯。哎，这个。江董是大股东，应该把他跟李董安排在一起，怎么相隔这么远呢？啊，是这样的，肖总，我知道江董跟李董两人素来不和，如果按照原来座位安排的话，我怕两个人会产生不必要的尴尬。嗯，办事挺细心的，就按你的方法去做吧。是，肖总。这什么东西啊？连巧克力都买错，你真够笨的！对不起。哎，那个谁，就叫你，就说你，过来过来。李经理找我有事啊？哼，我让你买的巧克力，你自己看看什么口味的。你看他干嘛呀？我让你干的事情，你为什么让别人替你去做呢？不好意思啊，李经理，我之前手头上的事情比较多，再加上李董有份文件赶着要，我走不开，就拜托刘佳去买了。你是谁？我叫程怡，是李董的秘书。哼。啊，我明白了，你想告诉我你是李董的秘书是吗？像我这种经理级别的人，请不动你吗？你想用我老爸来压我，你可别忘了，李董是我老爸，你也掂量掂量自己的身份吧。李经理，我不是这个意思，你误会我了。我不管你什么意思，要你办这么小的一件事情都推三阻四的办不好，真不知道你是怎么做到这个位置的。要不这样吧，我这就下去重新买包巧克力给你，好不好？现在我不想吃了，你们都出去，把这东西也拿走，出去。我想好了，既然工作没有了，我把旧房子拿去银行抵押，争取开一家超市。这是我一直以来的一个梦想。现在是我去实现的时候了。我想奶奶您在天之灵一定也会保佑我的快开，海大哥。哎，给。房屋租赁，合同，嗯，哪来的？我今天特别幸运，有个做房屋中介的朋友给我打电话，说有个商铺要租，啊，而且就在你家附近。啊，来，打开看看。这商铺啊，超级便宜。你看这后面有个仓库，从这个仓库走到这个商铺只要五分钟时间。用来改成住宅或仓库都可以，爸，太好了！是是是，不错不错啊。啊，可能现在还不行。海大哥，你不会又为资金的事儿烦恼吧？这好办呢，还差多少钱？你说吧。不是，谢谢你的好意，但是我……哎，这么好的商铺，这么好的位置，你哪儿找去？机不可失，失不再来啊！爸，这么好的机会，你快决定吧！对呀、啊，可是我也不能拖你下水啊。要不这样吧，我入股你的超市，当你的股东行不行？你当我超市的股东？对呀、啊，反正我闲着也是闲着，是时候展现我的能力了。但是，但是什么呀？就这么定了。
好，那我就先谢谢你了。哎，谢什么？反正我可是要分红的啊。那肯定的。那我们一言为定。啊，一一言为定。耶！这个老家太棒了，请他好几次了。金哥，我老姜来了，你去招呼他，这边我来。哦，好，是培啊，是培，好好好。老姜，老李呀！哎呀，哎呀，哎呀，好久没见，要见你一面可真是不容易。哎呦，我想见你，怕是你不想见我呀？哎，怎么能这么说呢？每次我派人找你吃饭的时候，你都不肯赏脸，分明是你不肯见我吗？啊！哎呀，我说老李呀，我是怕吃你的鸿门宴，怕吃个有去无回呀。你太客气了吧？你身经百战，不要说是鸿门宴，就算是龙潭虎穴，对你来说也是小事一桩嘛。你就别抬举我了。我告诉你啊，现在年龄越大呀，这胆子就越小啊，就只能耍耍嘴皮子了。你别介意啊。哎，太客气了吧？哎呀，也就只能耍耍嘴皮子了啊。你看你，董事长，你们家那个夫人可是总经理呀、啊。你看看，说曹操，曹操就到啊。一对儿女啊，都是身居要职啊，我就是一个小小的董事，也就只能过过嘴瘾了。江董，好久不见，容光焕发呀！哎呦，肖总，您是越来越漂亮了啊！嘴真甜，怪不得能哄一个美女在你身边当老婆了。哎呀，我就是个孤家寡人，找个老伴儿而已啊！哎，肖总啊，倒是你要小心点啊，别让你们家老李在外面搞花样啊！啊！哎，儿子女儿呢？也不介绍一下啊、哦？他们在公司还有点事，估计一会儿就过来了。啊，那咱们去跟老白打个招呼，好吧？嗯，走<笑>啊。妈，小瑞，怎么才来呀、啊？人家女孩子当然要化化妆，弄个头发嘛。你哥呢？我哥不是先来了吗？请问一下，那个慈济福利院现在在哪儿？我记得在附近呢。嗯，你是从外地来的吧？是啊。这里就是慈济福利院。这里就是慈济福利院。嗯。几年前这个福利院就被拆了，现在变成公园了。拆迁了。拆迁了。嗯。那您知道迁到哪儿去了吗？这个我可不太清楚，你再去问问别人吧。谢谢啊，不客气。谁啊？李经理，我是徐婷，股东美元例行聚餐会要开始了。你现在人在哪里啊？肖总让你赶快回来。你跟他们说我没空，在外面忙着呢。哎呀，小瑞，你刚出生的时候我还抱过你呢。一转眼都长这么大了，我们想不认老都不行了。您才不老呢，你知道吗？现在国外重新划分了年龄界限，像您这样的年龄啊，正好是壮年。小瑞可真会说话。哎，老李啊，儿子呢？怎么不见儿子？呃，这就是你的不对了。说好了让我们大家认识一下，怎么，怕他出来，我们这些做长辈的欺负他不成？小凤他……啊，小凤今天恐怕来不了了。哦，嗯，我们公司在西郊有个项目，工地出了点事，他处理去了。小峰今天恐怕要缺席了，希望各位不要介意。哎呦，李董、肖总，你们也真是的，孩子刚回来就派下工地去，你总要给他点适应的时间吧？就是，那当然了，我们自己的孩子肯定是很心疼的，但是这是他主动请缨的，嗯。说是要尽早的表现，省得别人在背后说闲话，说我们用人为轻嘛。好，景峰刚进公司就能这么有热情、有闯劲儿，了不起！公司有这样的年轻人在，实在是公司之福啊。我觉得公司有像诸位这样有眼光、有
有实力、有气魄的股东支持，才是最大的福气。小瑞啊，哎，呃，替爸爸答谢一下诸位长辈，嗯、呃，感谢他们对公司这么多年的支持。嗯，各位长辈，谢谢你们对我们的支持和信任，我们呢一定不会辜负众望，在这里干杯。好好好，来，给老子喝假酒啊？什么意思啊？啊？你们家黑店啊？不好意思，拿假酒糊弄老子啊？以为老子好骗呢？就是啊，对不起，不想开店了，搞什么搞啊？真是啊，黑店呢？哟，小子，闹事是不是？没有，不敢，不敢，滚！快快走！你说。我为大哥做了这么多事，他连正眼都不看我，太过分了吧？正眼看你有什么用？就是天天看你，又不能当饭吃。行了，你慢慢来，大哥一定会重用你的。小七，我告诉你，我海威是做大事的，老大的位置，我一定做得上。好，有志气，来，干了，干。牛肉面带走。哎，好的，稍等啊。错，是。喂，美女，穿这么漂亮，来这种大排档吃饭，多委屈你。顶子龙。喂，别装了，行不行？你穿成这样，我就知道你是干嘛的。要不要哥哥带你出去吃点好的？我吃什么穿什么，关你们什么事啊？这些小混混就会在这种地方混日子，一辈子都不会出人头地。小七，走啊！你干什么？哎呀，不好意思啊，弄脏了你衣服，赔了你就是了，反正是便宜货。你简直是流氓啊！我就是流氓，怎么样？打我呀！啊！来，走。简志，程毅啊，你去哪儿了？都这么晚了。别提了，刚才啊，我在路边摊买宵夜，谁知碰上两个小混混啊，泼了我一身的酒，把衣服都弄脏了。我回来洗了澡再陪你聊的。嗯，那你有没有事？啊？我没事。我就说嘛，我应该陪在你的身边的，有我在，他们就不会这样对你了。要不要我回去陪你啊？不要，我真的没事的。现在最重要的是你能早日找到一份好工作。那你自己要小心啊！哦，对了，我下午跟你还约了，那我先走了。嗯，那你客气了。嗯，注意身体啊。嗯，拜拜。拜拜。来。哎呀，今天这顿饭是为了庆祝你的超市开业，我亲自做的。嗯要不咱们还是出去吃吧。好啊，好啊。哎，大哥，我说你花这么多时间和精力做的，咱们别浪费了。来，大哥吃肉。哎，很难吃吗？很好吃。爸爸，真的好吃吗？真的。来，大哥也尝尝。真的吗？嗯，那我也尝一块。来，多吃啊。嗯，嗯，真的不错。来，多吃点，开开。嗯，来，哈大哥。哎，好。杨丽，记得我曾经跟你说过，如果你会做家务了，我给你磕三个响头。哈大哥，这男人大丈夫说到要做到的嘛。哎呀，我那是计划。再说男儿膝下有黄金，你不能跪的。我，你先去接电话吧，一会儿再说。哎、喂，喂，你是海天吗？
是，我是海天。我看到寻人启事，我知道海丽的下落。什么？你现在有空吗？我带你去找他。真的？那我在公园等你。啊啊，好，好，好，那我马上过来啊。啊，小丽、嗯，你帮我照顾一下凯凯，我出去一会儿。请问，是你打电话说有海丽的下落吗？是的，我是他哥海天。啊、哦，我是海丽的朋友，你现在有空吗？我带你去他家。谁呀、啊？啊？你们找谁呀、啊？请问这是海呃呃，这是赵丽家吗？赵丽在吗？找赵丽干嘛？你一定是伯父吧？我是海天，您记得吗？十多年前我跟他都是被海奶奶收养的。不是，那又怎么样？爷爷，我是来找我的海丽姑姑的。找海丽姑姑的？嗯。嘿，她要出嫁了，她没空见你们啊。她可不要嫁人呢，她是被你们逼的，被你们逼的。小丽，快出来！你出来了，你出来了。你你不要你不要说，你给我静一下。赵伯父，你不能把小丽关起来。我凭什么不能关啊？啊！我礼金都收了，她就是不肯嫁人。你说我不看她，她怎么行？你怎么能拿小丽做金钱交易的？哎，是是是是是，我不跟你这瞎啰嗦。你想见的是不是？行啊，你要是有这个数啊，五十万，我立马让他乖乖跟你走。五十万？你打劫啊？你还是不是小丽的亲生爸爸？你怎么只知道拿小丽来换钱呢？这嫁出去的女儿就是泼出去的水，我不能白养活她呀。我手头上只有十万，我可以全部给你，剩下的我以后再给你。你先让我见小丽一面。十万，嗯，<笑>你当我是三岁小孩啊？啊，我才不会上你的当呢！跟你们说吧，赶紧从我家离开，我没时间听你们的故事啊！五十万是吧？这钱我拿，你拿？嗯，当真？当真，这是信用卡，我见到人马上带你去取钱。小丽。行，嘿，那我就信你这一回，小丽，小丽。如果小丽出了什么事，我绝对饶不了你。海大哥，别跟这种人一般见识。我们走，走，快。新家有一个新的开始，希望您在天之灵保佑我们。奶奶，我好想你。大哥他们都在哪儿？我一直没有他们的消息，奶奶，我该怎么办？你帮帮我吧。小时候啊，不懂事儿，以为出来混，就算当不了大哥，也能吃香的喝辣的。没想到现在吃点花生米，喝点啤酒，就算幸福的了。咱们根本不用着急，咱们啊，只是时机没到。只要时机到了，咱们就。一飞冲天，一飞冲天！哼，刀疤强竟然在干些跑腿活，你想一飞冲天啊？恐怕别一命呜呼就算不错了。怎么会呢？你想想，出来混呢，不是靠打的，是靠这里，天天打打杀杀，不是死，就是受伤，要么坐牢。你万一哪天死了，那你说谁来照顾你妈？我去你的我！<笑>哎，你说，咱这么混，什么时候能混到头啊
。哎，你看，啊，什么呀？快了，看到没有？什什么东西？没看到？哎，我去！<笑>哎，不过你说，咱到底什么时候能混出头啊？哎呀，你怎么这么啰嗦？来来，喝酒，想那么多干嘛？好，干了干了。来，你已经回来了。这几天老是迟到早退，昨天的见面会也不参加，有要紧事吗？你算是公司的高层员工了。这种见面会很重要，下次不要再缺席了。这种见面会对你们来说是很重要，但是我觉得没有什么必要。你总是要给你爸爸面子的吧？昨天开会的时候，股东们追问起来，让你爸爸很下不来台。当初他非要逼迫我回李氏企业的时候，他就应该想到这种后果。现在这样跟我有什么关系？你难道忘了，是你自己亲口答应你爸你要回来的？我还是希望你能够端正一下工作态度，给你的妹妹还有其他员工做个榜样。我们不要求你干得有多么出色，但是起码你应该端正一下你玩世不恭的态度。是，肖总。如果肖总没有什么其他吩咐的话，那我先告退了。再见，肖总。来，放这儿，来。哎，再来一箱。这箱吧。海大哥。啊，给。哎，谢谢。说，继续来。海大哥，哎，嗯，嗯，你看上面，上面，上面怎么了？你看啊，这上面什么都没有，连块招牌都没有。对呀、啊，我就一直忙着开张，连超市名字都还没起呢。小丽，你赶紧想个好名字啊！名字，名字，哎，叫海家超市吧。你看这家超市正好是为兄弟姐妹开的，叫海家超市正好。嗯，会不会有点太土了？那你想个不土的名字？叫小黎超市。不好。那么叫黎黎，哎，黎明超市。这这也太土了。都土，那你给我起个不土的啊？不土。谁说爸爸偷懒了？嗯，哎，嗯，这叫凯凯超市吧？凯凯超市？对啊，你看，超市如同你儿子，就像生命一样。这凯凯超市不是挺好的吗？好，我出名了！哎，凯凯出名了！从今天开始就叫凯凯超市，让超市跟凯凯一起茁壮成长，对吧？来，亲阿姨一口。好了好了，我们继续干活吧。好，来走，来，来，继续干活。你也不许偷懒，多搬两箱啊，凯凯，来，来，凯凯，多搬两箱，多搬两箱。哎，小心！哎呦，哇，好漂亮啊！凯凯，这可全都是你爸爸亲手设计的啊！爸爸，这是什么？这个，这块黑板呢，是给你海丽姑姑准备的。她不会说话，她只能靠写字儿来跟你说话。哎，我跟你说，凯凯，等你这些叔叔姑姑回来。爸爸要把每个房间都布置好，都要量身定做一下。海大哥，快来帮忙！哎，佳姨、哎，小林，你这是干嘛？搬过来住啊！搬，搬过来住？对啊，反正你空这么多房间，多一个不多，少一个不少的。你搬过来住不太方便吧？有什么不方便的？我觉得挺方便的。你看周围绿化又好，交通又方便，到超市才几分钟时间，我觉得挺方便的。我不是这个意思，你说你一个大家闺秀，我一个单身爸爸又带着凯凯，你这住过来说不清道不明的吗？我身正不怕影子斜，谁爱说谁说去呗。不是，你这以后嫁人的时候怎么跟人家说呀？哎呀
海大哥，我搬过来住跟我嫁人有什么关系啊？等，哎，这房子可是我给你搞定的，要不让我过来住的话，我就把它收回来。收回来？不，你开玩笑的是不是啊？我当然是开玩笑的啦，<笑>你看你给吓的，<笑>大不了付房租嘛，一来给你减轻负担，二来。可以照顾凯凯，好，好，好，好，咱一般进来住吧，<笑>就是嘛，去，给我找个房间，把箱子放进去，好吧。多少钱啊？啊，不好意思，这个书包不卖。不卖？您、哎、慢点。不卖你挂在这干嘛？真不好意思，你看这个书包是非卖品，这是我留给我妹妹的，所以不卖的。你要不看看别的东西好不好？不嘛，我就要买，我就要买。宝宝乖，我们到街口那个文具店去，妈妈帮你买个更漂亮的好不好？啊，不卖就别挂出来嘛。哎，不好意思，不好意思。那边方便一点，这里面都有。西方那边看看，主要方便多了。啊，这边要不要再来？好。我回来了。哥，回来了。回来了。哥，工作找到了没有啊？找到了，都工作了一天了。你真棒！等我赚到了钱，给你们每人买一件新衣服。海姨，给你买个新书包。谢谢。哥哥，我要吃棒棒糖。没问题。谢谢哥哥。各位，我们李氏地产经过多年的努力和拓展，业务已经迈向多元化。现在建筑项目是我们的主要项目，这些模型所展示的呢，就是我们商业用的啊模型。是啊，陈秘书，这是怎么回事？哦，肖总，你不记得了吗？今天上午有个客户带着孩子过来，这些应该是他们落下的。一会儿叫人赶快过来清理的。是。真是不好意思，我们今天上午有客户过来，他们把孩子带过来了，估计这是小孩子们做的游戏。啊，你先下。哎，这什么声？陈秘书，下面的程序由你来介绍。各位失陪了。啊，这边请。你们俩太不像话了，肖总，把办公室搞成这个样子，你想干什么？肖总经理不知道到底还有什么意见呢？哎，您昨儿个吩咐我，一定得准时到。我今天不是挺准时的吗？而且我还早到了五分钟呢。嗯，妈妈，我快要赢了，你就让我们玩两局吧，就玩两局。无聊嘛，玩玩游戏有什么不对？不玩就不玩嘛，真是的。哎，小瑞，李建瑞，你给我站住！我的肖总经理
你让我来公司工作，我就来了，你还想让我怎么样嘛？我要好好的和你谈谈。谈什么谈？我不听，有什么好谈的？我告诉你，你把大小姐的脾气给我收起来，这是在公司，不是在家里。妈妈所做的一切都是为了你好，什么都是为了我好。当初送我出国也是为了我好，在国外读书多苦啊！好不容易毕业回来了，还以为能喘口气，好好休息一下，结果又被你们安排到眼皮子底下上班，连休息一下的机会都没有。你觉得委屈是吗？那可不嘛，哥哥也玩，你为什么不骂他，非追着骂我？因为你是我亲生的。